আসসালামু আলাইকুম দর্শক তোবা রান্নাঘর থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও বেশ আছি আমি আজকে আপনাদের গরুর মাংস রান্না করে দেখাবো সেটা হলো বাঁধাকপি দিয়ে বাঁধাকপি দিয়ে গরুর মাংস রান্নাটা খুবই ভালো লাগে আপনারা এটা একবার হলো ট্রাই করবেন করে আমাকে লাইক ও কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর আপনাদের ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডদের সাথে আমার এই রান্নাটা শেয়ার করবেন অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে পাশে থাকা সুযোগ করে দিবেন আর পাশে থাকা ঘন্টাটা একটু টিপে দেবেন যাতে করে আমার রেসিপিগুলো দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় আমি গরুর মাংস ও বাঁধাকপি রান্না করব গরুর মাংস দিয়ে বাঁধাকপি রান্না করব এই রান্নাটার সাথে আপনারা হয়তো বা অনেকেই পরিচিত এটা খেতে খুবই ভালো লাগে আমি এখানে এই রান্নার জন্য দেড় কেজি গরু গোস্ত নিয়েছি একটু বড় সাইজের করে কেটে নিয়েছি হাঁড় চবজি সহকারে নিয়েছি এই রান্নাটাতে হাঁড় চবজি সহকারে নিলেই ভালো লাগে আর এখানে নিয়েছি আমি একটা বাঁধাকপি ছোট সাইজের একটা পুরো বাঁধাকপিটাই আমি নিয়েছি আর এখানে লাগবে আমার পেঁয়াজ টমাটো আদা রসুন পেস্ট আর অন্যান্য যে মশলাগুলো আছে সেগুলো আমি রান্নার সময় দেখিয়ে দেব তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি দিয়ে দেব এখানে তিনটা তেজপাতা তারপরে চার টুকরো দারুচিনি পাঁচ ছয়টা লবঙ্গ দশ বারোটা গোলমরিচ ও পাঁচ ছয়টা এলাচ দিয়ে দেব মশলাটা একটু ফ্লেভার বের হলে তারপরে আমি পেঁয়াজ ও টমাটোটা দিব মশলাটা আমার বাজার হয়ে গেছে এখানে দিয়ে দেব আমি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ ও একটা টমাটো কুচি করে রেখেছিলাম সব একসাথে দিয়ে দেব পেঁয়াজটা আমার বাজার হয়ে গেছে এখন এখানে দিয়ে দেব আমি আদা রসুন পেস্ট এখানে আমি তিন টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট নিয়েছি আর এটা দিয়ে আমি একটু সামান্য পানি দিয়ে দেব আদা রসুনের কাঁচা কমটা চলে যাওয়া পর্যন্ত আমি ভেজে নেব আদা রসুনটা আমার বাজা হয়ে গেছে এখানে আমি দিয়ে দেব গুঁড়া মশলাগুলো এখানে দুই টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া আছে আর একটা চামচ আছে হলুদের গুঁড়া দুই চা চামচ আছে ধনের গুঁড়া আর এখানে দিয়ে দেবো আমি স্বাদ মতো লবণ এখন সামান্য পানি দিয়ে ভালো করে আমি মশলাটা কষিয়ে নেব ভেজে নেব মশলাটা আমার ভাজা হয়ে গেছে দেখেন কত সুন্দর তেল উপরে উঠে এসেছে এরপর যে আমি দিয়ে দেবো মাংস মাংসটা মশলার সাথে মিক্স করা হয়ে গেছে এখন আমি এটা ঢেকে দেব এবং মাংস থেকে কতটুকু পানি উঠে সেটা বুঝে আমি পরে পানি অ্যাড করব পাঁচ মিনিট পরে আমি ফিরে আসলাম মাংস থেকে তেমন একটা পানি উঠে নাই এক 
এখানে আমি দুই কাপ পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দেব আর এই পানিতে মাংসটা আমার সিদ্ধ হবে আমি চুলা রাস্তা এখন মিডিয়ামে করে এটা ঢেকে দেব এবং সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব প্রায় চল্লিশ মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম মাংসের ঝোল কমে গেছে মাংসটাও বোনা বোনা হয়ে গেছে আমি যতটুকু সম্ভব বাড়তি মশলাগুলো তুলে ফেলে দিব এখন এখানে দিয়ে দিব আমি বাঁধাকপি এখন এটা ঢেকে দেব পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিট পর ফিরে আসলাম বাঁধাকপিটা কমে গেছে বাঁধাকপি কমে যায় এখন আমি এটা মিডিয়াম আছে বুনা বুনা করে নেব যতক্ষণ না বুনা বুনা হচ্ছে ততক্ষণ আমি এটা রান্না করব আমি প্রায় দশ মিনিট পরে ফিরে আসলাম বাঁধাকপি থেকে পানি উঠেছে এই পানিটা আমি ফুল আছে কমিয়ে নেব কারণ মাংসটা আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন এটা নাড়ার মধ্যে রাখতে হবে না হয় তলা নিতে লেগে যাবে এভাবে নেড়ে চেড়ে এটা আমি গুনা করে নেব মাংসটা দেখেন বাঁধাকপিটা একটু বোঝা যাচ্ছে না এভাবে বাঁধাকপি দিয়ে গরু মাংস রান্না করলে খুবই মজা লাগে আপনারা অবশ্যই একবার হলেও ট্রাই করবেন যারা কখনো খাননি তারা একটু স্বাদ যে কতটা না খেলে বুঝবেন না আর এই মাংসটা যত ভাজা ভাজা হবে তত স্বাদ লাগবে এটা আমি আরও পাঁচ মিনিট এভাবে ভাজা ভাজা করে নেব হয়ে গেছে কিন্তু তারপরে আমি আরও পাঁচ মিনিট এটা রান্না করব মাংসটা আমি আরও পাঁচ মিনিট রান্না করে নিয়েছি আমার মাংসটা অনেক সুন্দর হয়েছে তেল সম্পূর্ণ করে উঠে এসেছে এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব এক চামচ চালা জিরার গুঁড়া এটা অবশ্যই আপনারা দিবেন এটা দিলে ফ্লেভার অনেক বেশি ভালো আসে এটা দিয়ে আমি এক মিনিট নেড়ে চেড়ে চুলাটা বন্ধ করে দেব মাংসটা আমার সম্পূর্ণ রেডি এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে আমি অন্য কোনো নতুন রেসিপির সাথে আবার ফিরে আসবো